వీళ్ళు నోకరించండి ఏంటి వీళ్ళు నోకరించు చేతులు జోడించు స్పెస్ ఉన్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నా మహాపరిశుద్ధిగా గొప్ప దేవా జీవం కలిగిన స్త్రీగా ఘనమైన ప్రశస్తమైన దీనమైన నా మనకి స్థుతులు స్తోత్రములు ప్రాణ కలిగినతులు సంస్కృతులు చదివించుకుంటున్న ప్రభా ఇదిగో నైనా గడిచిన దినములన్నీ కూడా మీ కృపలు మీరు ఎక్కువ చదువులు దాచి దాచి కాపాడి తండ్రి మాకు ఆయుష్ను ఆరోగ్యం ఇచ్చినందుకే వందనాలు ప్రభ మరి నూతన దినాన్ని మాకు ఇచ్చావు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మరి ఈ దినాన మరి మొదట ప్రసన్నతులు మాకు ఇచ్చావు తండ్రి మీకు వందనాలు చదివించుకుంటున్న ప్రభా ఇదిగో ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన బిడ్డలు మరి మీకు వందనాలు ప్రభా అనేక మంది బిడ్డలు రావాల్సి ఉందని ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకోండి త్వరపడి నైన త్వరగా సండే స్కూల్ లో నైనా జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయండి మరి వారు మార్గంలో ఉన్నారా మరి స్కూల్ నుంచి వస్తున్నారు జ్ఞాపకం చేసుకుని త్వరగా వచ్చి ప్రభా బిడ్డ జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయండి వాళ్ళు వీళ్ళు అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రభా మీకు వందనాలు ప్రభా తండ్రి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి కీర్తించడానికి జనపరచడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఇది అన్నీకరమైన తండ్రి స్థితిని బట్టి మీకు వందనాలు చదివించుకుంటున్నాం ఎంతో మంది స్థితి లేకుండా ఉన్నారు ప్రభా మరి మీరు మాకు ఉచితంగా ప్రభా నైన ఈ ఉపమానాన్ని ఇచ్చారు తండ్రి మీకు స్తోత్రములు చదివించుకుంటున్నాం మాకు ఈ జూమ్ ఇచ్చిన నైన జోషాన్ని కుటుంబాన్ని దీవించండి వారి ప్రతి ఒక్క అక్రత అవసరత మీరు తీర్చుకున్నాడు ఇచ్చినాం మా ముందు నడిపిస్తున్న శాల వేగాన్ని బట్టి వందనాలు వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి ప్రతి పనిలో ప్రయత్నాలు పరిచయంలో వారికి మీరు తోడి వాళ్ళు నడిపిస్తున్నాం మీ మొత్తం బట్టి క్షామతం బట్టి వందనాలు ప్రభా వారిలో వారిని కూడా మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాం తండ్రి మరి మరి ముఖ్యంగా ప్రభా మీ మొక్క బలహీనంగా ఉన్నారు తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ రక్తదాన్ని అక్క ప్రోక్షించమని సంపూర్ణ స్వస్థత ఆరోగ్యం అక్కకు అనుగ్రహించి ప్రభా నైన తండ్రి ప్రతి దినము కూడా వచ్చి నైన బిడ్డలను ప్రోత్సాహపరచడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీకు బాబుతో మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం బలహీనంగా ఉన్నారు వారందరినీ కూడా మీ సన్నిధిలో మీ బాగా చేసి పెట్టుకుంటున్నాం బలపరచండి ఆరోగ్యాలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు అనుగ్రహించండి మరి క్రిస్మస్ మాసం ప్రభా మరి ఇదిగో ఎంతో మంది బిడ్డలు క్యారెన్స్ లో ప్రభా మరి స్కూల్ లో ప్రోగ్రామ్స్ లో ప్రభా మరి చర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో బిజీగా ఉంటున్నారు ప్రభా తండ్రి బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభా ఈ సమయం మీరు ప్రత్యేకించి మాకు ఇచ్చినది కనుక ప్రభా ఈ సమయంలో నైనా ఇక్కడ ఏ పీ ఉంచి తర్వాత ఆ పనులు మేము చేసుకోవడానికి బిడ్డలకు మాత్రం సహాయం అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధి ప్రార్థన చేస్తున్నాయి దినాలు ప్రభా మరి లెసన్ చదవబోతున్న వారిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తండ్రి వారికి జ్ఞాపకం చేసుకోండి త్వరగా వచ్చి జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయండి మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం వారికి అనుగ్రహించమని ఎవరికి ఎటువంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూస్ రా సహాయం చేయమని ప్రారంభించి ముగింపు వరకు కూడా మీరు అధ్యక్షత వహించమని మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మాకు అనుగ్రహించమని సమస్తాన్ని కూడా మీ చేతులు తప్ప చెప్పుకుంటూ సమస్త మహిమాగంత ప్రభావాలు మీకు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభుని ప్రే రక్షకుడైన ఈశ్వర క్రీస్తు అలా ఉన్న అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అలాగే రంజిత్ రోహిత్ మీరందరు ఫోర్ ఓ క్లాక్ రమ్మంటే ఫైవ్ కి వచ్చారు
evil word six <laughs> 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 very good very good okay friends ma the way the meku bible fact ivala చేసి ఏం చేయాలి మీరు ఆడుతున్నారు కానీ ఏమీ మిదట్లేదు కదా అయిపోయింది మన మన ఎత్తుకున్న కూర్చోవాలి ఓకే మనము మన హోంవర్క్ చెక్కింగ్ లో కన్నా ముందు మన లెసన్ లో వెళ్ళిపోతా పిల్లలు మీ హోంవర్క్ ఏదైతే ఉన్నాయో నిన్నటి హోంవర్క్స్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయాలి ఓకేనా మన కొత్త ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఇవాళ రోహిత్ అండ్ రంజిత్ ఓకే ప్రైజ్ లోడ్ రంజిత్ వెల్కమ్ టు అవర్ సండే స్కూల్ నాన్న మ్యూట్ చేస్తా రోహిత్ ఆనంద్ నాన్న ఆర్ యూ రెడీ అనంద పిల్లలు హ్యాపీ మీరు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు చాలా చాలా ఉత్సాహంగా దేవుని కోసం మీరు గొంతులు వేస్తూ పాటలు పాడుతూ కీర్తిస్తూ మిన్ని అక్కతో పాటు కలిసి మీరు అందరూ ఎంతో చక్కగా మీరు నాట్యం చేస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఎంత హోంవర్క్ స్కూల్ క్లాస్ మరలా సాయంత్రం టైం కు వచ్చేసి మరలా మీరు అందరూ చక్కగా కూర్చుని దేవునికి మీ సమయాన్ని ఇస్తున్నారు కదా ఓకే మీరు ఎంత మంచి పిల్లలు అంటే మీరు దేవుని కోసం సమయాన్ని ఇస్తున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగానో దీవిస్తాడు అందులో భాగంగా ఈ రోజు లెసన్ లో కూడా వెళ్ళబోయే ముందు మనము ఆ ఈ మంచి మాటను మీకు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే దేవునికి మీరు సమయం ఇస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని మెండుగా దీవిస్తాడు అల్లెలుయా ఓకేనా అమెన్ సరే పిల్లలు మరి మనం ఈ రోజు లెసన్ లోనికి వెళ్ళబోయే ముందు ప్రేర్ చేసుకుందాం మీరందరూ మీ బైబిల్స్ బుక్స్ అని తీసుకొచ్చారు కదా ఒకసారి చూపించండి మీ బైబిల్స్ మీ బుక్స్ అన్ని చూపించండి వెరీ గుడ్ రైట్ వెరీ గుడ్ నైస్ నా ప్రేయర్ పొజిషన్ వెళ్ళిపోదాం పిల్లలు ప్రేయర్ పొజిషన్ ప్రేయర్ చేసుకుని మనం లెసన్ అని వెళ్దాం ఓకేనా రైట్ ప్రార్థన ప్రేయర్ పొజిషన్ వన్ టూ త్రీ పరిశుద్ధుడ కృప కలిగిన మా దేవ మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు తెలియజేస్తున్నాము తండ్రి సాయంకాల సమయంలో వీళ్ళందరితో కలిసి మిమ్మల్ని స్థుతించే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు దయచేశారు అందులో బట్టి మీకు వందనాలు ప్రవ్వ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చి నాయన ఎంత అలసిపోయినా కానీ వారి సమయాన్ని మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎంతగానో దీవించే దేవుడు అని నాయన వారు గుర్తిరిగి ఉండగా మీరే నాయన వారిని ఆశీర్వదించండి మంచి జ్ఞానాన్ని ఆయుష్ ఆరోగ్యాలను దయచేసి వారి కుటుంబాలను వారి తల్లిదండ్రులను కూడా మీరు దీవించి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని ఏ సినిమలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ పిల్లలు ఇప్పుడు మనం లెస్టర్ లోనికి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పుకుందాం పిల్లలు జోయల్ జోయల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను అడిగేదాన్ని కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి చాలా జోయల్ ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో మీ టీచర్స్ లాస్ట్ మంత్ నుంచి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి నుంచో అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఇదిగో పిల్లలందరూ జాగ్రత్తగా వినండి మరి క్రిస్మస్ రాబోతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఒక కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయబోతున్నాం ఆ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు అన్ని యాక్టివిటీస్ లో స్పెషల్ గా ఒక యాక్టివిటీ చేస్తాం ఆ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు చేస్తామో మేము చెప్పాం 
కానీ మీరు మాత్రం స్కూల్కి రెగ్యులర్ గా రావాలి మీరు స్కూల్కి రెగ్యులర్ గా వచ్చినప్పుడు మీరు ఆబ్సెంట్ అవ్వకోకుండా రెగ్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మేము ఆ యాక్టివిటీ చేస్తాం ఆ యాక్టివిటీ చేసిన రోజున మీరు ప్రజెంట్ అవ్వాలి ఒకవేళ మీరు ప్రజెంట్ అయితే ఆ యాక్టివిటీ ఆ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ అయితే అప్పుడు మీరు గనక ఉంటే అప్పుడు మీరు గనక ఆ యాక్టివిటీలో మీకు మంచి మీరు మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు చెప్పే దానికి మీరు కరెక్ట్ గా చేస్తే అంటే మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఫాలో చేస్తే మీకు చాలా మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాము అని అన్నారు అనుకోండి చాలా అసలు మీకు ఇప్పటి వరకు మీరు చూడడానికి మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తామన్నారు అనుకోండి ఆబ్సెంట్ అవుతావా జోయల్ ఏం జోయల్ ఆబ్సెంట్ అవుతావా ఎందుకని గిఫ్ట్ కోసం నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు తెలుసా నీకు ముందు రోజు జ్వరం వచ్చిన నీకు ఫీవర్ వచ్చిన దగ్గున్నా జలుబున్నా ఏమున్నా సరే నువ్వేం చేస్తావు నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్లాల్సిందని ఏ రోజు కారోజు ఏం చేస్తావు స్కూల్ కి వెళ్తానే ఉంటావు దేనికి గిఫ్ట్ కోసం గిఫ్ట్ ఎప్పుడు పర్టికులర్ డే అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ క్రిస్మస్ ముందు రోజు చేస్తామని ఆయన చెప్పారా నీకు డేట్ డేట్ చెప్పలేదు కానీ నువ్వు మాత్రం రెగ్యులర్ గా ఉండాలని మాత్రం చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు నీకు ఫీవర్ వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా జలుబు వచ్చినా ఏం వచ్చినా డాడీ వద్దురా నాయన నీకు బాగాలేదు దగ్గుతున్నావు అన్నా కానీ ఏదో ఒకటి డాడీ నాకు ట్యాబ్లెట్ వేసి పంపించేయాలి అనేసి వెళ్ళిపోతావు కదా ఒక గిఫ్ట్ కోసం నువ్వు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వకుండా వెళ్తున్నావు కదా అయితే ఇప్పుడు లోకానికే గిఫ్ట్ ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి గిఫ్ట్ ఆ గిఫ్ట్ ఏసయ్య ఆ గిఫ్ట్ మొత్తాన్ని అంటే ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చే రోజుకి నువ్వు ఆ రోజు ఎలా అయితే నువ్వు ఆబ్సెంట్ అవ్వకుండా నేను ప్రతిరోజు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావో అలాగే గిఫ్ట్ కోసం ఏసు ప్రభు వారు దేవుడు ఇవ్వబోతున్న మహా మహా గొప్ప గిఫ్ట్ ఇది లోకానికి తన అద్వితీయ కుమారుడైన ఏసయ్య అద్వితీయ కుమారుడైన ఏసయ్యని ఈ లోకానికి దేవుడు గిఫ్ట్ గా ఇవ్వబోతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉంటారు అయితే పాయింట్ ఏంటంటే పిల్లలు ఈ రోజు లెసన్ లో భాగంగా మనం ఈ రోజు అన్న అన్న అనే ప్రవక్త గురించి మనం మాట్లాడుకో ప్రవక్తి అంటే లేడీ అన్న అనే ప్రవక్తిని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం పిల్లలు ఇప్పటి వరకు కొంతకాలంగా కొన్ని రోజులుగా క్రిస్మస్ కి సంబంధించిన అంటే దేవుని పుట్టుకకు సంబంధించిన అనేకమైన పాఠాలు అక్క వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు నేను అందరం చెప్పాను కదా ఇప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ కొన్ని కొన్ని కొంతమందిని పరిచయం చేసి అప్పుడు అన్న అనే ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్దాం పిల్లలు ఇప్పుడు నౌ టైమ్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ఐదు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలు త్వరగా మనం కొంతమందిని కంప్లీట్ చేసుకుని అప్పుడు అన్న దగ్గరికి వెళ్దాం పిల్లలు ఏసు ప్రభు వారు పుట్టుకలో భాగంగా గాబ్రియల్ దూత వచ్చి మరియతో ఇదిగో నీవు గర్భాన్ని ధరిస్తామని చెప్పినప్పుడు మరి ఏం చేసింది విధేయత చూపించి నేను ధన్యురాలను అంది నేను ధన్యురాలను అంది అంటే ధన్యతని ఆవిడ గుర్తించింది అంత ధన్యత నాకు ఉందా అని నేను ధన్యురాలను అంది ఆ తర్వాత తన భార్య పెళ్లి కాక ముందే అంటే ప్రధానం చేయబడిన తర్వాతే కన్యక అయిన భార్య గర్భవతి అయిందని తెలిసి యోసేపు ఆవిడని విడనాడాలనుకున్నా కానీ దూత ద్వారా మరలా చెప్పబడినప్పుడు ఆయన నీతిమంతుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా విధేయత చూపించి తన భార్య అయిన ప్రధానం చేయబడిన మరియను చేర్చుకున్నాడు అదే టైంలో పిల్లలు అదే టైంలో మరలా దూత గొల్లల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గొర్ర గొర్రెల కాపర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఎలా ఉండుంటారు భయంగా ఉన్నారు రాత్రి పూట ఎటు నుంచి ఏ ఏం వస్తాయో సింహాలు వస్తాయో ఎలుగుబంట్లు వస్తాయో ఏం వస్తాయో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ మందు మీదకి ఏం అటాక్ చేస్తాయోనని వాళ్ళు భయపడతా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి దేవదూత దేవదూత గబ్రిల్ దూత వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు వారు సంతోషించారు వారు సంతోషించి గంతులు వేసి బాలుడైన ఏసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళారు అలాగే జ్ఞానులు జ్ఞానులు మనం చూస్తే 
వారు ఎక్కడో ఉండి నక్షత్రం వెలిసినప్పుడు ఆ నక్షత్రం పుట్టుక దేనికి కారణమని వారు వెతుక్కుంటూ ఎంతో దూరం నుంచి తూర్పు దేశం నుంచి ఎన్నో కిలోమీటర్లు ఎన్నో దేశాలు నడుచుకుంటూ వారు వచ్చి ఏ సైని దర్శించుకున్నారు ఈ నలుగురులో కూడా మనకు కనిపించేది ఏంటో తెలుసా సమయాన్ని సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడమే కాకుండా వచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం దేవుని చేత హెచ్చరించబడినప్పుడు అంగీకరించడం దేవునికి విధేయత చూపించడం ఈ నలుగురులో మనం చూసాం మరియ ధన్యురాలు నన్ను ఉంది అయ్యో నాకు నాకు ఇంకా పెళ్లి నేను ఇంకా నా భర్త దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కదా నాకు ఎలాగా నేను అవమానం పొందుతాను కదా అనేసి ఆ మనల అలాగే యోసేఫ్ గారు నీతిమంతుడు అయ్యుండి తన భార్యను చేర్చుకున్నాడు గాబ్రియల్ దోత చెప్పిన తర్వాత కాపర్లైన వాళ్ళు వారికి విద్య లేదు కానీ దేవదోత వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు పిల్లలు వాళ్ళు సంతోషించి గొంతులు వేస్తూ వెళ్ళారు జ్ఞానులు జ్ఞానులు ఎంతో తెలివి కలిగిన వాళ్ళు నక్షత్రాలు కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నా కానీ ఆ ఆ టైంలో వాళ్ళకి నక్షత్రం వెలిపించినప్పుడు నక్షత్రం పుట్టినప్పుడు ఆ నక్షత్రానికి గల కారణం ఏంటి అని వాళ్ళు ఆస్ట్రాలజీ అంటే ఈ నక్షత్రానికి సంబంధించిన శాస్త్రం చదువుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు జ్ఞానులైన వాళ్ళు కూడా ఎంతో ప్రయాణం చేసి వచ్చారు ఇంత ఇన్ని భాగాలు క్రిస్మస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి నిన్న నిమ్మి అక్క చెప్పారు కదా నిమ్మి అక్క చెప్పారు కదా నిమ్మి అక్క సిమియోన్ గురించి చెప్పారు కదా సిమియోన్ అనే ఆయన ఏంటి సాక్ష్యం పొందుకున్నాడు పిల్లలు దేవాలయంలో ఎరుసలేమ దేవాలయంలో ఉన్నారు ఆయన ఏంటి కారణం ఆయన ఎందుకున్నారు ఆ సమయానికి యేసుప్రభు వారు పుట్టిన తర్వాత యోద ఆచార ప్రకారంగా వారి తండ్రి వారి తల్లి అంటే యూసేఫ్ గారు మరియు బాలుడైన యేసును తీసుకుని ఎరుసలేమ దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు సిమియోన్ గారు ఏం మాట్లాడారో నేను చూసాం కదా నిమ్మ ఆ మినియాక చెప్పారు కదా లెసన్ లో ఆయన కూడా సాక్ష్యం ఏం పొందారు ఏసు ప్రభు వారిని అంటే ఏ సైని చూసేంత వరకు కూడా ఆయన మరణం చెందరు ఆయన చనిపోరు అని రాయబడింది ఈ ఐదుగురిని బట్టి కూడా మనం ఎంతో పాఠం నేర్చుకున్నాం అయితే పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం లెసన్ లో చెప్పుకోబోతున్నామే లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పిల్లలు లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో అధ్యాయ ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకి లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకి అన్న అన్న అనే ఒక ప్రవక్తి గురించి ఉంది పిల్లలు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మనకి పిల్లలు యాక్చువల్ గా మనకి ఏం చేస్తామంటే సంతోషంగా ఉన్నాం అనుకోండి మనము గంతులు వేస్తాం దుక్ మనకి ఏదైనా జరగకోవడం జరిగిందనుకో జరగకోవడం ఏదైనా జరిగిందనుకో మనం బాధపడతాం ఎవరు ఆధారిస్తారా అని వాళ్ళ వైపు వీళ్ళ వైపు చూస్తాం అంటే నాకు హెల్ప్ ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా నన్ను ఎవరైనా ఓదార్చవచ్చు కదా అని చూస్తాం కానీ ఈ ప్రవక్తి అయిన అన్న జాగ్రత్త వినండి ప్రవక్తి అయిన అన్న గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో ఏమి రాయబడిందో తెలుసా ఈ రోజు కనుక పిల్లలు జాగ్రత్త వినండి ఆ సెలీన సెలీన తిప్పగానే ఎక్కడిచ్చారు స్కూల్ బుక్ లో ఇచ్చారా హిందూ న్యూస్ పేపర్ లోనో ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ లోనో నీ పేరు అలా గనక పడిందనుకో అలా గనక పబ్లిష్ అయిందనుకో అస్సలు నీకెంత సంతోషంగా ఉంటది తర్వాత మీ మమ్మీ వాళ్ళకి ఎంత సంతోషంగా ఉంటది 
చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కదా పక్కన వాళ్ళకి స్వీట్లు కూడా పంచి పెడతారు కదా కానీ ఒక న్యూస్ పేపర్ లోనే మన పేరు రాస్తే ఎంత సంతోషిస్తున్నాము అలాంటిది మనం చదువుకునే బైబిల్ గ్రంథంలో అన్న అనే స్త్రీ గురించి రాయబడి ఉంది ఆ అన్న అనే స్త్రీ గురించి రాయబడిన మాటల్లో భాగంగా ఏంటో తెలుసా ఆవిడ ఒక ప్రవక్తి అని రాసి ఉంది ఆవిడ ప్రవక్త లేడీ ప్రవక్త సో ఆమె ఏం చేసిన గొప్పతనం ఏంటి తెలుసా ఆవిడ పెద్ద మిరాకిల్స్ చేయలేదు ఆవిడ పెద్ద పెద్ద పనులు ఏం చేయలేదు ఆవిడ పెద్ద సింహాసనాన్ని ఏమి ఎక్కలేదు ఆవిడికి పెద్ద పెద్ద ఆస్తి పరులని కానీ లేకపోతే పెద్ద ఇదని కానీ వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని కానీ రాయబడలేదు కానీ ఆవిడ గురించి రాయబడింది ఏంటో తెలుసా పిల్లలు ఆవిడ తన వయసులో ఉన్నప్పుడు వివాహమైన తర్వాత కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే వివాహమైన తర్వాత ఆవిడ తన భర్తతో దగ్గర ఉంది భర్త దగ్గర ఉంది ఆ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోతే వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోతే ఆవిడ విధవరాలుగా ఉంది అంటే మరలా మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా ఆవిడ అయ్యో మా హస్బెండ్ చనిపోయాడో నేనేం చేయాలయ్యో అది ఏడ్చుకుంటా ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఏం చేసింది తెలుసా దేవుని ఆలయంలోనికి వెళ్ళి దేవుని ఆలయంలో దేవునికి సేవ చేస్తుందంట ఎంత గొప్ప విషయం కదా పిల్లలు ఒక బాధ వస్తే మనం ఈ పక్కన వాళ్ళ దగ్గర పరిగెడతాం వాళ్ళ దగ్గర పరిగెడతాం వీళ్ళ దగ్గర పరిగెడతాం నాకు ఎలా అయింది నాకు అలా అయింది చెప్తాం కానీ ఆవిడ చేసింది ఏంటి తెలుసా కేవలము ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే తన భర్తతో ఉండి తన భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వయసు వచ్చినా కూడా ఆవిడ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు చదువుతాం పిల్లలు ముప్పై ఏడవ వచ్చిన చదువుతాం చూడండి లోకసభాత రెండవ అధ్యాయ ముప్పై ఏడవ వచ్చినంలో ఎనభై నాలుగు సంవత్సరములు విధవరాలయ్యుండి ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు విధవరాలయ్యుండి దేవాలయం విడువక ఎరుషలేములో ఉన్న దేవాలయం విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్ళు సేవ చేస్తున్నాడు పిల్లలు అయ్యో నా భర్త చనిపోయాడే నాకెవరు దిక్కులేరే లేకపోతే నేను ఏమైపోవాలి మరలా నేను వివాహం చేసుకోవాలా లేకపోతే నేను ఇంకొకటికి వెళ్ళాలా నేను ఇంకొకటి చేయాలా అని ఆవిడ ఆలోచించలేదండి పిల్లలు ఆవిడ ఆలోచించింది ఏంటి తెలుసా నేను దేవుని సన్నిధికి వెళతాను దేవుని ఆలయానికి వెళతాను ఆ దేవుని ఆలయంలో నేను ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తాను నా ప్రజల కోసం ఎరుషులేము కొస్తున్న వారందరి కోసం ఎరుషులేము కోసం నా ప్రజలైన ఇస్రాయేల్ ప్రజల కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి నేను దేవునికి ఎప్పుడు కూడా కొనియాడతాను అని ఆవిడంట ఏం చేసిన పిల్లలు ఆవిడ అంట కాదు ఆవిడ ఏం చేసిన పిల్లలు దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తూ దేవుని ఎప్పుడు కూడా స్థుతిస్తూ ఉన్నట చూసారా క్రిస్టమస్ సందర్భంలో మనం ఈ మాట ఎంత గొప్పగా మంచి మాట చెప్పుకుంటున్నాం తెలుసా పిల్లలు దేవునికి సమయాన్ని ఇస్తూ ఏం జోయలు ఏం చెప్పాడు స్కూల్ ఏ టైం కి ఎప్పుడు ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తారో అప్పుడు వరకు నేను వెళ్లాల్సిందే నేను ప్రతి రోజు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రతి రోజు వెళితేనే ఈ రోజు ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తారో నాకు తెలియదు ఆ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసిన రోజు నేను ఆబ్సెంట్ అయితే ఆ మంచి గిఫ్ట్ నాకు పోతుంది అనేసి ఏం చేయాలి ఏం చెప్పాడు ఇందాక నేను కంటిన్యూస్ గా వెళ్తాను అన్నయ్య అని చెప్పాడు అలాగే ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందో తెలుసా విడువక ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి రోజు కూడా దేవుని ఆలయంలో ఉంటూ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని కొనియాడుతూ అక్కడికి ఎవరు వచ్చినా కానీ ఆలయానికి ఎవరు వచ్చినా అమ్మ దేవునికి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మనల్ని విడిపిస్తాడు దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు అని ఎప్పటి నుంచి చెప్తుంది పిల్లలు తన వివాహం అయ్యి తన భర్త చనిపోయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎయిటీ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా అంటే మన అమ్మమ్మ మన తాతమ్మలు అందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా దేవుని ఆలయంలోనే ఉందంట చూసారా పిల్లలు గొప్ప విషయం కదా మనం ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వెళ్తున్నాం పిల్లలు చర్చ్కి సండే ఒక రోజు వెళ్తున్నాము సాటర్డేనో లేకపోతే ఫ్రైడేనో మళ్ళీ ఉపవాస ప్రార్థనకు ఒకసారి వెళ్తున్నాము మధ్యలో ఏమైనా పని ఉంటే ఒకసారి వెళ్తాము లేకపోతే వెళ్ళము కానీ ఆవిడ మాత్రం ఏం చేసింది విడువక దేవాలయంనే అంటి పెట్టుకుని అక్కడ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు చూసారు పిల్లలు మరియా దేవుని ఎందు విధేత చూపించి క్రిస్టమస్ దేవుని తల్లిగా ఆవిడ 
విధేయత చూపించింది కాబట్టే దేవునికి తల్లి కాగలిగింది యోసేపు నీతి మంతుడయ్యుండి తన భార్యని చేర్చుకుని దేవుని దూత చెప్పినప్పుడు విధేయత చూపించారు కాబట్టి క్రిస్మస్ లో భాగమయ్యారు గొల్లల కాపర్లు వారు భయపడుతూ ఉంటే వారు భయపడుతూ ఉన్న సమయంలో దేవదూత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు వారు సంతోషించే రక్షకుడు మాకు పుట్టారు అని అలాంటి రక్షకుడిని తీసుకుని యేసు ప్రభు వారిని తీసుకుని మరియా యోసేపులు దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు సిమియోన్ గారితో పాటు అక్కడ ఆ సమయానికి కరెక్ట్ గా ఇదిగో అప్పుడే ఇప్పుడు మనం లెసన్ చెప్పుకుంటున్నామా ఇప్పుడే మీ ఇంట్లోకి ఎవరన్నా గెస్ట్ వచ్చారు అనుకోండి ఎలా ఉంటది ఆ రండి రండి ప్లీజ్ రండి ఆనందాన్ని లెసన్ చెప్తున్నారు వచ్చి కూర్చోండి లెసన్ విందాం అని అంటారు చూసారా అలాగా ఆన్ ది స్పాట్ ఆన్ ది స్పాట్ సిమియోన్ గారు యేసుప్రభు వారి బిడ్డను చూసి అంటే పసిబాలుడిగా ఉన్న యేసుప్రభు వారిని చూసి సిమియోన్ గారు దేవాలయంలో మాట్లాడుతూ ఉండంగా ఆన్ ది స్పాట్ అప్పుడే ఆ ఇన్సిడెంట్ లోనే అన్న ప్రవక్త కూడా వచ్చింది ఆవిడ కూడా చూసి దేవుణ్ణి కొనియాడింది దేవుణ్ణి స్థుతించింది పిల్లలు ఎప్పుడు ఆవిడ ఒక అరగంట తర్వాత వస్తేనో ఒక గంట తర్వాత వస్తేనో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళు ఉంటారా జోయల్ నువ్వు ఆ రోజు కాకుండా నెక్స్ట్ డే వస్తే ఆ ఈవెంట్ జరిగిస్తారా మళ్ళా జరిగించరు ఒకవేళ మార్నింగ్ సెషన్ లో వాళ్ళు ఈవెంట్ జరిగించరు అనుకో నువ్వు మార్నింగ్ సెషన్ లో బాగాలేదని ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వెళ్ళేవనుకో ఆ ఈవెంట్ మరలా నీ కోసం పెడతారా నో పెట్టరు కానీ ఇక్కడ ఆవిడ ఏం చేస్తుంది ఆన్ ది స్పాట్ వచ్చింది సిమియోన్ గారు బాలుడైన యేసు ప్రభు వారిని ఇలా పట్టుకుని ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నారో తల్లితోనూ తండ్రితోనూ ఆన్ ది స్పాట్ వచ్చింది సమయము దేవుని ఆధీనంలో ఉంటది పిల్లలు ఏ టైమ్ కి ఏది చేయాలో ఆ టైం కి దేవుడు మనకి అది జరిగిస్తారు మనం ఏం చేయాలి తెలుసా ఎల్లప్పుడు కనిపెట్టుకుని ఉండాలి ఆయన సన్నిధులు ఎల్లప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఉండాలి పిల్లలు టైమ్ ఈజ్ ప్రిషియస్ టైం వాల్యుబుల్ కాబట్టి మన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి మీరు రోజు సండే స్కూల్ కి వస్తున్నారు రోజు చక్కగా దేవుని మాటలు వింటున్నారు కదా అలాగా నీలాగే అప్పుడు అన్న ప్రవక్తి కూడా ఏం చేసింది దేవుని సన్నిధిలోనే కనిపెట్టుకుని దేవుని మాటలు ఎప్పుడు వింటూ దేవుని కొనియాడుతూ అనేక మందికి ఇరుషులేం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ దేవునికి ప్రార్థన చేయమని అందరికీ చెప్తుంది దేవుని గురించి గొప్పగా చెప్తుంది కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ లో భాగంగా అన్న ప్రవక్తి గురించి మనం ఈరోజు కాబట్టి అన్న ప్రవక్తి ఎన్ని సంవత్సరాలు తన భక్తో ఉందో ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడుగుతాను అంటే అన్న ప్రభక్తి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు తన భర్త దగ్గర ఉంది సెవెన్ ఇయర్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రంజిత్ రంజిత్ భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వయసులో కూడా ఆవిడ దేవుణ్ణి కొనియాడుతూ దేవాలయంలో ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ చెప్పమ్మా ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ యాస్ వెరీ గుడ్ నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సెలీనా సెలీనా ఎస్ అన్మ్యూట్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ yes selina typical question kashtamaina question adugutnaru okay la okay anna yes kaapu aavida anna pravakti yesu prabhu varu devalayam loniki baladaina yesu prabhu varni tana thalli tana tandri devalayam ki teesukochina vachina appudu aavida correct ga aa samayaniki vachinda యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ సమయానికి వచ్చిందా
రావాలి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా కనిపెట్టుకునే వారిగా ఉండాలి ఓకేనా పిల్లలు ఎలా ఉండాలి మనం ఆయన ఎప్పుడు కూడా కనిపెట్టుకుని ఆయన సన్నిధిలోనే ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ భాగ్యం కలుగుతుంది ఓకేనా పిల్లలు మీకు లెసన్ అర్థమైందా మీకు మీకు అన్న ప్రవక్తి గురించి మీకు అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఆవిడ వృద్ధురాలని నా వల్ల కాదని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోలేదు కానీ దేవుని సన్నిధిలోనే ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో తనకు మంచి వయసు ఉన్న దగ్గర నుంచి కూడా దేవుని సన్నిధిలోనే ప్రార్థన చేస్తూ ఉపవాసం ఉండి ఆయనకి మొర్ర పెట్టుకుంటూ దేవుణ్ణి కొనియాడుతూ ఉంది అటు గొప్ప సాక్షి మనం కూడా పొందుకుందాం పిల్లలు మీరు ఆల్రెడీ పొందుకున్నారు పిల్లలు ప్రతి రోజు మీరు స్కూల్కి వెళ్ళేసి వచ్చి చక్కగా లెసన్స్ వింటూ మీరు ఆల్రెడీ అటువంటి ధన్యతను మీరు పొందుకున్నారు అమ్మేన్ కాబట్టి ఈ రోజు మరి మెమరీ వర్స్ చూసుకుందాం పిల్లలు దేవుని సన్నిధిలో మనకి సంతోషం ఉంటది దేవుని పసిబాలుడైన యేసు ప్రభు వారిని చూసినప్పుడు సిమియోన్ ప్రవక్త ఏ విధంగా సంతోషించారో అన్న ప్రవక్త ఏ విధంగా సంతోషించిందో మనకు కూడా సంతోషం ఉంటది ఎప్పుడో తెలుసా కీర్తనల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం పిల్లలు మెమరీ వర్స్ కీర్తనల గ్రంథము పదకొ ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన కీర్తనల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన సాంగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ లెవెన్ నిన్ను ఆశ్రయించు వారందరూ సంతోషించుదురు నిన్ను ఆశ్రయించు వారందరూ సంతోషించుదురు ఆవిడ అయ్యో నా భర్త చనిపోయాడే నేనేం చేయాలి అనేసి దిగులుగా ఏదో చేయలేదు కానీ ఆవిడ ఏం చేసింది దేవాలయంలో ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ ఎంత వృద్ధురాలైనా కానీ ఆవిడ దేవుని పనిలోనే ఉంది ఎందుకంటే దేవుణ్ణే ఆశ్రయించింది కాబట్టి ఆవిడ సంతోషంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి కీర్తన గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన వెంటి పిల్లలు నిన్ను నిన్ను ఆశ్రయించు వారందరూ సంతోషించుదురు ఓకేనా పిల్లలు ఓకే ప్రేర్ చేసుకుని మనం లెసన్ ముగించుకుందాం ఎస్ ప్రేయర్ పొజిషన్ ఎస్ ప్రేయర్ పొజిషన్ వన్ టూ త్రీ రంజిత్ ప్రేయర్ ప్రేయర్ పొజిషన్ ఎస్ స్తోత్రములు స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా కృపగలిగిన దేవా మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం నాయన గొప్ప దేవా నిజమే తండ్రి క్రిస్మస్ లో భాగంగా తండ్రి మేము చెప్పుకుంటున్నాం అనేకమైన మంచి మాటలు తండ్రి శుభకరమైన మాటలు నాయన మా జీవితానికి ఎంతో ధన్యకరమైన మాటలు మేము నాయన చెప్పుకోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేస్తున్నారు మీ కొందనాలు బిడ్డలకు నాయన ఎంతో ధన్యతను ఇచ్చారయ్యా ప్రతి దినము మీ సన్నిధిలో కూర్చుని మీ మంచి మాటలు వినడానికి నాయన నాయన జ్ఞానాన్నిచ్చే మాటలు బలమునిచ్చే మాటలు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మాటలు నాయన ముఖ్యంగా నాయన ఆత్మీయ రక్షణనిచ్చే మాటలు నాయన సమయానికి ప్రతిరోజు వినడానికి వీరు వారికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు వారి తల్లిదండ్రులను బంధుమిత్రులను ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి మంచి ఆరోగ్యాన్ని శక్తి ఉండాలని దయచేయండి నాయన ఈ దినం నాయన నాయన మేము చెప్పుకున్న అన్న ప్రవక్తి నాయన ఏ విధంగా నాయన ఎంతో వృద్ధురాలైనా తన వయసు అంతటినీ కూడా మీ సన్నిధిలో ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ నాయన వేరుషుల విమోచన కొరకు నాయన మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ అక్కడికి వస్తున్న వారందరి గురించి అక్కడ అక్కడికి వచ్చే వారందరి గురించి నాయన మీ సన్నిధి గురించి మీ ఉన్నతమైన నాయన నాయన మిమ్మల్ని గురించి తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని కొనియాడుతున్న అట్టి గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు కూడా దయచేయండి నిజమే తండ్రి ఆవిడ సమయానికి వచ్చిందయ్యా నాయన ఆవిడ ఆ సమయానికి యేసు ప్రభు వారు నాయన నాయన మీరు వెళ్ళిన ఆ సమయానికే వచ్చి రాగలిగిందంటే ఆవిడ ఎంతో కనిపెట్టుకుని జీవించిందన్న భాగ్యాన్ని తండ్రి మేము తెలుసుకున్నాం అటు భాగ్యం మేము కూడా కనిపెట్టుకుని మీ సన్నిధిలో ఉండడానికి సహాయం చేయండి మిమ్మల్ని ఆశ్రయించినప్పుడు మాకు సంతోషం ఇస్తారని తెలియజేసిన దేవా మీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకుని ఎల్లప్పుడూ నాయన మిమ్మల్ని గమనం గన గనపరిచే వారంగా మిమ్మల్ని స్థుతించే వారంగా మమ్మల్ని చేసుకున్నామని సమస్త మహిమ ఘనతా ప్రభావాలు మీరే పొందుకున్నామని ఏ సినామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven, give us as this day our daily bread. Forgive our debts as we forgive our debtors. Lead us not to the temptation, but the deliverance from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. Amen. లోకమందున మాత నీ మీ నాలం పరిశుద్ధి పరచుకున్నాక నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చినట్లు భూమి 
ఉపయోగం నెరవేరు కాక మా అండి అని నేను మాకు దయచేము మా రుణ క్షమించిన ప్రకారం మా రుణ క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలో తాగా కీ నుంచి తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవును తండ్రి ఆమె పిల్లలు దీవెన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడు నీడుగుండి మనల్ని అందరినీ సంరక్షించను గాక ఆమె రోహిత్ రంజన్ వాళ్ళు ఎంత బాగున్నారు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఎవరు మీ సిస్టర్స్ చూడు మైక్ బొమ్మ చూడు అక్కడ చిన్న పిక్చర్ ఉంటది మైక్ సింబల్ ఉంటుంది చూడు చివర లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ రంజిత్ బాగుందా అన్న లెసన్ చెప్పారు అర్థమైందా వెరీ గుడ్ చూడు ఈరోజు స్టేసి సెలీన్ అక్క తర్వాత ఎవరు ఎంజాయ్ వీళ్ళందరూ ఆన్సర్స్ చెప్పారు కదా అలా మీరు కూడా చెప్పాలి తెలుస్తే చెప్పచ్చు లేదంటే నో ప్రాబ్లం ఓకేనా ఈసారి అడిగినప్పుడు మీరు కూడా అలా చెప్పాలి లార్డ్స్ ప్రేర్ వచ్చా మీకు పర్లొక్క ప్రార్థన వచ్చా వచ్చా ఈసారి మీరు కూడా చేద్దరు కానీ ఓకేనా ఓకే మరి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు